ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கிரக்கிங் கியூப்ஸ் நான் உங்கள் நண்பன் ஃபயாஸ் நம்மளோட சேனலில் ரூபிஸ் கியூப்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான பசுலாம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு ட்விஸ்டட் கியூப் ஸோ ட்விஸ்டட் கியூப் சொல்கிறேன் பட் த்ரீ பை த்ரீ கியூப் தான் முன்னாடி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக திங்க் பண்ணுறீங்களா ஸோ கவலைப்படாதீங்க ஸோ நம்ம ட்விஸ்டட் கியூப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ இது பார்க்க ரெண்டுமே த்ரீ பை த்ரீ கியூப் மாதிரி உங்களுக்கு ஷூ ஆகலாம் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டாப் லேயர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இது வந்து ட்விஸ்டட் கியூப் ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா ஸோ இது தான் ட்விஸ்டட் கியூப் ஸோ இதை எப்படி செய்யலாம் இதை ஸ்கிராம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்றதை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்டையர் கியூப்பையும் ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிவிட்டு எப்படி சால்வ் பண்ணலான்றதையும் பார்த்துலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ நம்ம சேனலில் ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் எண்டில் ஒரு விடுகதை கேட்டுகிட்டு வரோம் ஸோ இன் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு விடுகதை கேட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த விடுகதைக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா சட்டென்று வருவான் சத்தம் விட்டு போவான் அவன் யார் அப்படின்றது தான் விடுகதை ஸோ அதுக்கான பதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மின்னல் அதாவது தண்டர் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ மின்னல் வந்து சட்டென்று வரும் சத்தம் விட்டு போகும் ஸோ அதுதான் அதுக்கான பதில் ஸோ இதை கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான தமிழ் ரிசல்ட்ஸும் நம்மளோட சேனலில் ஒவ்வொரு வீடியோட எண்டிலையும் இருக்கும் அதுக்கான பதில் கண்டுபிடிக்கிறவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போய்ட்டு ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோட கருத்துக்களே நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணலாம் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் கிராக்கிங் கிப்ஸை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம கிராக்கிங் கிப்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான பசில்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் ஒரு டிக்ஸ்லாம் நீங்கள் தமிழே நம்ம சேனலில் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ பை த்ரீ ட்விஸ்டட் கியூபை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ வழக்கம் போல் இந்த கியூபோட பேட்டர்ன் என்னென்ன இருக்கிறத அப்படி நம்ம கிளியராக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே அச்சசல் த்ரீ பை த்ரீ கியூப் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ டாப் அண்ட் பாட்டம் லேயர் பட் சென்ட்ரலில் இருக்க மிடில் பீசஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ட்விஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக பார்த்தாலே தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்விஸ்ட் ஆகி தான் இந்த கியூபு மூவ் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா சென்டர் பீஸ் டாப் லேயரும் பாட்டம் லேயரும் ஒரே ஒரு பீஸ் இருக்கும் பட் இந்த மிடிலில் உள்ள சென்டர் பீசஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே டபுள் கலரில் இருக்கும் ஓகேவா இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே சிங்கிள் கலர் ஸோ அதனால் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே டபுள் கலர்ஸ் ஸோ டபுள் கலர்னாலே கொஞ்சம் ஒரு கன்ஃபியூஷனை க்ரியேட் பண்ணும் அதே மாதிரி கார்னர் பீஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மூணு கலர் இருக்கும் இதில் கார்னர் கார்னர் பீஸ் மூணு கலர் பட் இந்த ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ மற்றபடி எஜ்ஜஸ் பீஸ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் டபுள் கலர்ஸாக ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் டபுள் கலர்ஸாக எஜ்ஜஸ் பீஸ் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இந்த சென்ட்ரு டபுள் கலராக மாறி இருக்கும் அண்ட் ஷேப் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகி இப்படி போகணும் ஸோ ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நம்ம கியூபை ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ணும்போது ரெண்டு இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டெப்பு பண்ணுவோம் மற்றபடி இது எல்லாமே த்ரீ பை த்ரீ கியூபோட ஸ்டெப்பு தான் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு கலர் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு த்ரீ பை த்ரீ கியூபில் ரெண்டு கலர் வரும் ஒவ்வொரு ஏஜ்லேயும் பட் இங்கே எல்லாமே ஒரு கலர் தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா சென்டர் பீஸ் டபுள் கலராக மாறிடுச்சு ஸோ அதனால தான் இந்த ஏஜ் எல்லாமே ஒரு கலராக இருக்குது ஸோ கியூபை ஸ்கிராம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஷேப் ஷிஃப்டிங் மாதிரி தெரியும் பட் அப்படி கிடையாது த்ரீ பை த்ரீ கியூப் என்ன சால்வ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இதையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸில் தான் சொல்லி தரப்போகிறேன் ஸோ கிளியராக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பாருங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கே புரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிடலாமா ஓகே ஸோ ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிட்டு எப்படி சேர்க்கலாம் இதை பார்த்துலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து கியூபை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கிராம்பிள் பண்ணியாச்சு ஸோ ஸ்கிராம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எந்த பீஸ் எங்கே இருந்ததுன்னு நம்மளுக்கு தெரியல ஸோ டோட்டலாக கன்ஃபியூஸ்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டலாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிற இடத்துல நம்ம வழக்கம் போல் என்ன பண்ணுவோம் ஒயிட் லேயர் டாப்பில் வச்சுட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒயிட்டோட சென்டர்ல இருந்தால் நம்ம எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இப்போ ஒயிட்டோட சென்டர் தேடலாம் ஸோ ஒயிட்டோட சென்டர் எந்த பீஸாக கன்சிப் பண்ணலாம் இந்த பீஸ் தான் நம்மளுக்கு ஒயிட்டோட சென்டர் இல்லையா ஏன்னா இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல எல்லோட சென்டர் பீஸ் இருக்கும் பாட்டமில் ஸோ இதுதான் ஒயிட்டோட டாப் பீஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவ
மிடில் பீஸை கீழே இறக்கி ஹைட் பண்ணது ஜாயின் பண்ணிவிட்டு மடி மேலே ஏற்றுறோம் ஸோ ஜஸ்ட் இது ஒரு ஹைட் அண்ட் சீக் ஃபார்மில் தான் நம்ம வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதே ஸ்டெப்பை தான் மணிக்கு ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம ப்ளஸ் ஷேப் கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ ப்ளஸ் ஷேப் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் மொதல் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த சென்டருக்கு நம்ம நேராக நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நம்ம வந்து ப்ளூ க்ரீன் ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட்டு வரணும் ஸோ இந்த ஆரஞ்ச் இந்த ரெட் பீஸ் இங்கே போகணும் இந்த ஆரஞ்ச் பீஸ் இங்கே வரணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இதை பாட்டம் கொண்டு போயிட்டு இதை ரைட் சைடில் வச்சுட்டு இந்த ஆரஞ்சை மறுபடியும் பாட்டம் கொண்டு வந்துட்டோன்னா இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இதை மேலே ஏற்றிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ப்ளூ ஆரஞ்ச் க்ரீன் அண்ட் ரெட் வரணும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த க்ரீனை இங்கே தள்ளிட்டு ஆரஞ்சு இங்கே கொண்டு வரலாம் க்ரீனை பட் டூ டைம்ஸ் கீழே இறக்கி இதில் வச்சுட்டு ஆரஞ்சு கீழே இறக்கி இதில் வச்சு மறுபடியும் மேலே ஏற்றிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ப்ளூ ஆரஞ்ச் க்ரீன் அண்ட் ரெட் அப்படின்ற ஃபார்மட் கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போது இந்த வந்து இந்த சென்டர் பீஸஸை அலைன் பண்ணணும் இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் பாருங்கள் ஸோ நம்ம ரெட் கலர் கரெக்டாக ஃபேஸ் வரல பட் இந்த க்ரீன் கலர் ஃபேஸ் பார்ப்போம் சென்டரோட பீஸு ஸோ ட்விஸ்ட் இப்படி தான் ஆகி போகணும் ஸோ இப்படி ட்விஸ்ட் ஆகி போகிற இடத்துல இது கரெக்டாக நம்மளுக்கு க்ரீனோட க்ரீன் சென்டர் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது இதுக்கு பக்கத்தில் ஆரஞ்ச் இருக்கணும் ஸோ ஆரஞ்சோட ஆரஞ்ச் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது கலர் மேட்ச் ஆயிருக்கா ஸோ வேறு எதுவும் மேட்ச் ஆகலை இந்த க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்ச் மட்டும் கரெக்டாக சென்டர்ஸ் மேட்ச் ஆயிருக்கு இங்கே ப்ளூ கலர் இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே ப்ளூ வந்து இந்த டேர்ன் வரணும் இந்த ப்ளூவோட சென்டர் நம்ம டேர்ன் பண்ணணும் டர்ன் பண்ணிட்டா இது அப்படியே கரெக்டாக ஜாயின் ஆகும் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நான் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ இந்த க்ரீனோட சென்டர்ஸ் நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்கு ரைட் சைடில் நம்மளுக்கு க்ரீன் வந்து இந்த பக்கம் டேர்ன் ஆகணும் ரெட் கலர் ஆப்போசிட்டில் போகணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஹெச்பி சை ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் கொண்டு வாங்க ஸோ இந்த இதோட கான்செப்ட் உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஒரு வாட்டி ஸோ இன்னொரு வாட்டி கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை வச்சு நான் புரிய வைக்கிறேன் த்ரீ பை த்ரீ கியூபில் ஸோ இந்த த்ரீ பை த்ரீ கியூபில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒயிட்டோட ஃபி சென்டர் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஏர் மார்க் அப்பில் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த ஒயிட்டோட சென்டர் பீஸ் ஏர் மார்க் அப்பில் இருக்குது இதை தான் எனக்கு டவுன் சைடு வரணும் பட் இந்த க்ரீன் அண்ட் ஒயிட்டை மட்டும் எனக்கு மாறக்கூடாது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த க்ரீன் அண்ட் ஒயிட்டை ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் கொண்டு போயிட்டு இதை ரைட் சைட் ஹைட் பண்ணி வச்சுட்டு பாட்டமாக டவுன் சைடில் ஹைட் பண்ணிவிட்டு இந்த பீஸை நான் அப் சைடில் வச்சுப்பேன் சென்டர் வந்து அப்பில் ஏர் மார்க் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த பீஸை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதை மேலே கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த எச்சு மாறவே இல்லை பட் ஏர் மார்க் வந்து டவுன் சைடு மாறிச்சு இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ஸோ மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த ஏர் மார்க் வந்து அப் சைடில் இருக்குது எனக்கு இண்டன் க்ரீன் மாறக்கூடாது பட் இந்த ஏர் மார்க் எனக்கு ரைட் சைடில் வரணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இந்த எச்சை ஃபஸ்ட்டு நான் கீழே இறக்கி வச்சுக்கணும் ஸோ இதை டவுன் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ரைட் சைடில் வேணும்னு சொன்னேன் இந்த ஏர் மார்க் ரைட் சைட் பார்க்கணும்னு சொன்னேன் அப்போ நான் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுருப்பேன் ஸோ எங்கிட்ட நம்மளுக்கு வேணுமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கிட்டு இந்த க்ரீன் பாயிண்ட் இங்கே வச்சுட்டு மறுபடியும் மேலே கொண்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு ஏர் மார்க் ரைட் சைடில் மாறிச்சு சென்டர் பீஸை நம்ம தொட கூட இல்லை இந்த ஏர் மார்க்கை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வரும் இதே கான்செப்டை நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போது இந்த ஹெச்பிஸ் கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு இந்த ரெட் கலருக்கு நேராக நம்ம இதை டேர்ன் பண்ணணும் இந்த இந்த சென்டர் நம்ம டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹெஜ்ஜை மாற்றக்கூடாது ஸோ இந்த ஹெஜ்ஜை மாற்றாமல் இதை பாட்டம் கொண்டு வந்துட்டு டவுன் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஹைட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போது இந்த க்ரீன் கலர் நம்மளுக்கு இந்த சைடு வரணும் அப்படின்னா இது ஆப்போசிட்டில் இருக்கணும் ஸோ க்ரீன் கலர் இப்படி வரணும் பட் இது ஆப்போசிட்டில் இருந்தால் தான் நம்ம டேர்ன் பண்ணாமல் கரெக்டாக வரும் ஸோ ரைட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு க்ரீன் கலர் ஆப்போசிட்டில் வச்சுட்டேன் இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட்டோட ரெட்டு கரெக்டாக ஸ்மூத் ஆகிடுச்சு இந்த சென்டர் பீஸு ஸோ இப்போ இந்த ரெட்டோட ஹெஜ்ஜை மேலே கொண்டு வந்து வச்சிட்டோன்னா இந்த க்ரீன் கலர் கரெக்டாக இதுக்கு நேராக வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ க்ரீன் க்ரீன் ஓகேவா இந்த ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு இருக்க மாதிரி க்ரீன் க்ரீன் வந்தாச்சு இப்போ ரெட் கலர் ஸோ ரெட் கலர் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெட் வந்து இந்த சைட் டேர்ன் ஆகணும் இந்த ஹெஜ்ஜு நம்மளுக்கு மாறக்கூடாது இந்த ஹெஜ்ஜை ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ பாட்டமில் வந்துருச்சு இதை டவுன் இன்வெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெட்டு நம்மளுக்கு இந்த சைடு
கார்னர் பீஸ் செட் ஆகிடுச்சு ஆரஞ்சோட ஆரஞ்ச் க்ரீனோட க்ரீன் வந்துருச்சு ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்தோட கார்னர் பீஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது வந்து ஒயிட் ரெட் அண்ட் க்ரீன் இந்த பீஸ் டர்ன் ஆகி வரணும் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நான் பாட்டம் கொண்டு போய்க்கிறேன் ஸோ இது லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ஸோ அதனால் லெஃப்ட் சைட் பாட்டம் இறக்கி மேலே கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இந்த ஒயிட் ரெட் அண்ட் க்ரீன் ஒயிட் மேலே வந்ததுன்னா ரெட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதோட ஜாயிண்ட் ஆகும் க்ரீன் இதோட ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஹைட் அண்ட் சீக் ஃபார்மில் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை லெஃப்ட் சைடில் உள்ளதை ரைட் சைடில் ஹைட் பண்ணிவிட்டு டவுன் தென் லெஃப்ட் தென் டவுன் இன்வர்ஸ் தென் லெஃப்ட் இன்வர்ஸ் ஸோ நம்ம டாப் லேயர் ஒன் பை ஒன்னா சேர்த்து வரோம் ஸோ இது வந்து சிம்பிள் ஸ்டெப் தான் த்ரீ பை த்ரீ பிளே இதை ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃபாலோ பண்ணி ஒன் பை ஒன்னா சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டுத்தோட கார்னர் ஸோ ஒயிட் ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ இருக்குது ஸோ இந்த பீஸ் கரெக்டாக இங்கே கொண்டு வரணும் ஸோ ஒயிட் ப்ளூ இங்கே வரும் ஆரஞ்ச் இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகும் ஸோ இது இங்கே வரணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட் ஃபார்ம்லாம் ஃபஸ்ட் இதை ஹைட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் டவுன் லெஃப்ட் இன்வர்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ லாஸ்ட் இந்த ஒரு கார்னர் தான் ஸோ இந்த ஒரு கார்னர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை டவுனில் இருக்குது பாட்டம் சைட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரைட் இன்வர்ஸ் பண்ணிவிட்டு டூ டைம்ஸ் டவுன் ரொட்டேட் பண்ணணும் தென் ரைட்டை மேலே வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த கார்னர் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்படி வச்சு பார்க்கலாம் இது இங்கே வச்சா கரெக்டாக வருது ஸோ அதை ஹைட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட்டு டவுன் லெஃப்ட் இன்வர்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு டாப் லேயர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் லேயரும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த ட்விஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக டர்ன் ஆகி கரெக்டாக வந்துருக்கு ஓகேவா இப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒயிட் லேயர் ஃபுல்லாக ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இதை பாட்டம் கொண்டு போயிடுறேன் இப்போ இந்த ரெண்டுத்தோட எஜ்ஜஸ்ஸாக நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆரஞ்ச் அண்ட் பீஸை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெச் பீஸ் இங்கே இருக்குது இதை நான் இங்கே கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ இந்த ஆரஞ்ச் அண்ட் பீஸ் இங்கே கொண்டு வரதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ ரைட் சைட் ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதே ஹைட் அண்ட் சிக் ஃபார்ம்லாம் தான் ஸோ இது வந்து நம்ம ஹெச் பீஸுக்கு சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை ஹெச் பீஸுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதை இங்கே கொண்டு வரதுக்கு ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு யூ ஆர் யூ இன்வர்ஸ் ஆர் இன்வர்ஸ் யூ இன்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் யூ எஃப் இப்போது இங்கே இருந்த ஹெச் பீஸை இங்கே சேர்த்துட்டோம் கரெக்டாக இதோட ட்விஸ்ட்டு கேற்ற மாதிரி இது ஜாயின் ஆகிடுச்சு இப்போது வேறு என்ன கலர் ஹெச்எஸ் மேலே இருக்குது ரெட் கலர் இருக்குது ஸோ ரெட் கலர் நம்ம எங்கே சேர்க்கணும் இந்த இடத்துல சேர்க்கணும் இல்லையா ஸோ இங்கே ரெட்டும் இங்கே ரெட்டு சென்டர் ஹெச்எஸ் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ஹெச் பீஸ் இங்கே தான் சேரணும் ஸோ இது இங்கே சேர்க்குறது நம்ம என்ன பண்ணோம் யூ ஆர் யூ இன்வர்ஸ் ஆர் இன்வர்ஸ் அகெயின் யூ இன்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் யூ எஃப் ஸோ சென்டர்ஸ் கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வரோம் ஒன் பை ஒன்னாக வேறு கலர் ஸோ ப்ளூவோட ஹெச் பீஸ் இங்கே இருக்குது சின்ன பீஸு ஸோ இந்த ப்ளூவோட ஹெச் பீஸ் எங்கே ஜாயின் ஆகும் கரெக்டாக நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆகணும் இல்லையா ஸோ இந்த ப்ளூவோட ஹெச் பீஸ் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ஜாயின் ஆகணும் இது இங்கே ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ரைட் சைட் ஃபார்ம்லாம் யூ ஆர் யூ இன்வர்ஸ் ஆர் இன்வர்ஸ் யூ இன்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் யூ எஃப் ஸோ ஹெச்எஸ் கரெக்டாக சேர்த்துட்டோம் லாஸ்ட்டு க்ரீனோட ஹெச் பீஸு ஸோ இந்த க்ரீனை நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த க்ரீன் இங்கே கொண்டு வரதுக்கு யூ ஆர் யூ இன்வர்ஸ் ஆர் இன்வர்ஸ் U இன்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் U அண்ட் ஆர் சாரி எஃப் ஸோ இப்போ நம்ம செகண்ட் லேயரும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் லேயர் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் சென்டர்ஸை சால்வ் பண்ணோம் அண்ட் எஜ்ஜஸ் பீஸும் நம்ம கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த டாப் லேயர் தான் ஸோ வழக்கமாக த்ரீ பை த்ரீ கியூபில் நம்ம இந்த ரெண்டு லேயர் முடிச்சதுக்கப்புறம் டாப் லேயரில் ஸோ த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் ஒன்று சென்டர் இல்லைனா எல் ஷேப் இல்லைனா ஒரு சிங்கிள் லைன் ஸோ இந்த மூணு ஷேப் வந்துன்னா நம்ம ஃபார்ம்லாம் பண்ணுற மாதிரியே தான் இல்லையும் பண்ணணும் பட் இது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஷேப் வந்துருச்சு ஸோ ப்ளஸ் ஷேப் வரல அப்படின்னா சால்வ் பண்ணியாச்சு ஸோ டாப் லேயரில் வந்து எல்லோ வந்து எந்த ஒரு ப்ளஸ் ஷேப்பே இல்லை ஸோ ப்ளஸ் ஷேப்பே இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எதை டாட் இருக்கும் ஏன்னா இது சென்டர் பீஸ் மாறாது ஸோ சென்டர் பீஸ் டாட் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஒரு லைன் வரும் அப்படி இல்லைனா ப்ளஸ் ஷேப் வரும் ஸோ இந்த மூணு ஷேப்பில் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணி கொண்டு வரணும் ஸோ
இந்த எல்லோ லேயருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ ப்ளஷ் அப் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த எஜ்ஜஸ்க்கு நேராக கரெக்டாக செட் செட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ரெட் கலர் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு நேராக இந்த சென்ட்ரை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தோட காரணம் கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கா பாருங்கள் இந்த ரெட் கலர் நம்ம கரெக்டாக செட் பண்ணிட்டோம் சென்ட்ருக்கு நேராக பட் இது எதுவுமே செட் ஆகலை இது எல்லாமே ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பீஸ் இங்கேயே வச்சுட்டு அது நம்மளுக்கு நேராக வச்சுட்டு ஆர் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் யூ ஆர் யூ டூ டைம்ஸ் ஆர் இன்வர்ஸ் இதை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு க்யூப் செட் ஆகணும் ஸோ இது வரைக்கும் செட் ஆகலை மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பண்ணலாம் இதை நம்மளுக்கு நேராக வச்சுட்டு ஆர் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் யூ ஆர் யூ டூ டைம்ஸ் ஆர் இன்வர்ஸ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ் ஷேப் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த சென்ட்ரஸ் எல்லாமே அந்த ஹெச்பிஸ்க்கு நேராக கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு கார்னர் பீஸ் ஸோ எந்த கார்னர் எங்கே வரணும் அப்படின்றத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏதாவது ஒரு கார்னர் கரெக்டாக செட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆரஞ்ச் ப்ளூ அண்ட் எல்லோ இங்கே வரணும் ஆரஞ்ச் க்ரீன் அண்ட் எல்லோ இங்கே போகணும் ஸோ ஆரஞ்ச் ரெட் அண்ட் க்ரீன் இங்கே வரணும் ஸோ எந்த பீஸுமே கரெக்டாக செட் ஆகலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா இப் ஓகே ஸோ ப்ளஸ் ஷேப் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு கார்னர் பீஸ் நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் பண்ணால் போதும் யூ ஆர் யூ இன்வர்ஸ் எல் இன்வர்ஸ் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் யூ இன்வர்ஸ் எல் ஸோ இப்போது ஏதாவது ஒரு கார்னர் செட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு ப்ளூ ஆரஞ்ச் எல்லோ இந்த கார்னர் செட் ஆகிடுச்சு ஸோ செட்டான கார்னரை நம்ம ரைட் சைடில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போது ஒயிட் ரெட் அண்ட் க்ரீன் இங்கே வரணும் ஒயிட் ரெட் அண்ட் ப்ளூ இங்கே வரணும் ஸோ ஒயிட் க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்ச் இங்கே வரணும் ஸோ இது இங்கே போய் இது இங்கே வந்து இது இங்கே வரணும் ஸோ இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆன கார்னரை நம்மளுக்கு இந்த ரைட் சைடில் வச்சுட்டு யூ ஆர் யூ இன்வர்ஸ் எல் இன்வர்ஸ் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் யூ இன்வர்ஸ் எல் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பீஸ் அப்படியே தான் இருக்குது கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கா ஸோ ஒயிட் ரெட் க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்ச் இங்கே வரணும் ஸோ இன்னொரு வாட்டி பண்ணலாம் அதே ஸ்டெப்பை ஏன்னா இந்த பீஸ் இன்னும் மாறல யூ ஆர் யூ இன்வர்ஸ் எல் இன்வர்ஸ் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் யூ இன்வர்ஸ் எல் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு பீஸும் கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பீஸும் கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கு க்ரீன் இங்கே வரும் ரெட் இங்கே வரும் ஒய் எல்லோ மேலே போகும் இதுவும் கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கு பட் டேர்ன் ஆயிருக்கு ஸோ டேர்ன் ஆயிருந்ததுன்னா நம்ம த்ரீ பை த்ரீ லெக்யூப் யூஸ் பண்ண மாதிரி ஃபைனல் கார்னர் ஸ்டெப்பை டேர்ன் பண்ணது என்ன பண்ணணுமோ அதே ஸ்டெப்பை பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு சைட் சேர்ந்த கலர் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி ஸோ மேலே செட் பண்ணிட்டோம் செட் பண்ண கார்னரை ஆப்போசிட்டில் தள்ளிட்டு இதை கொண்டு வரலாம் ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி 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 ஸோ டாப்பில் ரிட்டர்ன் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்டர் கியூபும் சால்வ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியராக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் என்டர் ஸ்டெப்பும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஸோ த்ரீ பை த்ரீ பையோட ட்விஸ்டட் கியூபை ஸோ ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சேம் லைக் த்ரீ பை த்ரீ கியூப் தான் ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் இதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி வீடியோட எண்டில் ஒரு விடுகதை கேட்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த விடுகதை என்ன அப்படின்னா சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான ஒரு பொருள் ஸோ நம்மளுக்கு தெளிவாக கேளுங்க சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான ஒரு பொருள் காசு கொடுத்து வாங்கவும் செய்வோம் ஆனால் அதை நம்மளால் சாப்பிட முடியாது சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான ஒரு பொருள் காசு கொடுத்து வாங்குவோம் ஆனாலும் அதை நம்மளால் சாப்பிட முடியாது அது என்ன ஸோ இதுக்கான பதில் கண்டுபிடிச்சவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போய்ட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோட கருத்துக்கலையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட நம்ம கேக்கிங் கிஃப்ட்ஸை ஷேர் பண்ணி சப்